ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ விஷ் யூ ஆல் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சாம அகாடமியில தென்னிந்திய அரசுகள் சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரிய நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தென்னிந்திய அரசுகள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல ஃப்ரீக்வெண்டா நாலு இருந்த அஞ்சு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஆனா கொஞ்சம் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் மறக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனாலும் உங்களுக்கு நான் நிறைய ஷார்ட் கட் இதுல சொல்லித்தரேன் அதை நீங்க சேர்த்து கவனிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் மறக்க மாட்டீங்க மேலும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து முகலாயர்கள் டெல்லி சுல்தான் விஜயநகர பாமினி பேரரசுகள் மாடர்ன் இந்தியா நவீன கால இந்தியா எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணி இருக்கேன் நீங்க சாம் அகாடமியோட பிளே லிஸ்டுக்கு போனீங்கன்னா சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் என தனித்தனி ஃபோல்டர்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்க அதை ஃப்ரீக்வெண்டா பார்த்து பயன்பெறுங்க அன்பானவர்களே நீங்க இதுவரைக்கும் இன்னும் நம்ம சாம் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்திருந்தால் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது தென்னிந்திய அரசுகள்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறது பல்லவர்கள் பல்லவர்கள் ரொம்ப முக்கியங்க அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் பாண்டியர்களை நம்ம பார்க்கலாம் பல்லவர்கள் எங்க இருந்து வந்தவங்க அவங்களுடைய தோற்றம் ஆர்ஜின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாரசீகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க பாரசீகத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கருதுறாங்க சிலர் சொல்றாங்க சாத்தா வாகனர்கள் இந்த தக்கான அரசுகள் ஆட்சி செய்தவர்கள்ல தக்கான சாத்தா வாணவ சாத்தா வாகன என்பவர்கள் ஒரு குரூப்பு சோ அவங்க கீழே ஆட்சி செஞ்ச ஒர்க்கர்ஸ் அலுவலர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருதுறாங்க சிலர் சொல்றாங்க இவங்க தொண்டை மண்டலத்தை தாயகமாக கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க தொண்டை மண்டலம் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காஞ்சி மாமல்லபுரம் இருக்கிற அந்த ஏரியா இந்த மேப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பல்லவர்கள் ஆட்சி செஞ்ச ஏரியா இந்த ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட காவேரி வரைக்கும் அந்த கம்ப்ளீட் ரீஜியன் ஃபுல்லா வந்து அந்த பல்லவர்கள் கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு அதுக்கு மேல மேற்கு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வாதாபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதாபி வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் ஆயிருந்துச்சு சோ அந்த ஆந்திரால இருந்து காவேரி வரைக்கும் அந்த இடையில இருக்கிற அந்த பகுதிகள்லாம் வந்து பல்லவர்கள் கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து தொண்டை மண்டலம் அதுதான் காஞ்சி இருக்கிற ஏரியா அந்த பகுதியை தான் வந்து அவங்க தாயகமா கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சில அறிஞர்கள் கருதுறாங்க சரி ஓகே இந்த பல்லவர்களை வந்து நம்ம எத்தனை பிரிவா பிரிக்கலாம் அப்படின்னா முற்கால பல்லவர்கள் பிற்கால பல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிவா நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு ரொம்ப டீடைல் கிளியர் டீடைல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்னன்னா பிற்கால பல்லவர்கள் தான் இப்ப இந்த பிற்கால பல்லவர்கள்ல முதன் முதல்ல வந்தது யாரு இந்த பிற்கால பல்லவ டைனஸ்டிய வந்து ஸ்தாபிச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்ம விஷ்ணு ரொம்ப முக்கியங்க சிம்ம விஷ்ணு எப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம்னா சிம்மாசனம் போட்டு வந்து உட்கார்ந்தவர் யாருன்னா சிம்ம விஷ்ணு தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்மாசனம் போட்டு உட்கார்ந்தவர் சிம்ம விஷ்ணு சரி அவர் எப்படி வந்தாரு அப்படின்னா அந்த சமயத்துல வட தமிழ்நாட்டு வடல் வட தமிழ்நாட்டை வந்து ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தது யார் அப்படின்னா களப்பிரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருண்ட காலம்னு நீங்க ஹிஸ்டரியில படிக்கலாம் களப்பிரர்களின் காலம் இருண்ட காலம் பத்தி நமக்கு ஒரு டீட்டெயிலும் தெரியாது சோ அந்த களப்பிரர்களை தோற்கடிச்சு அந்த இடத்த வந்து அவர் கைப்பற்றுவார் யாருன்னா சிம்ம விஷ்ணு சோ முதன் முதல்ல இந்த பிற்கால பல்லவ ஆட்சியை தொடங்கி வச்சவர் யார் அப்படின்னா சிம்ம விஷ்ணு அப்படிங்கிறது அவர் எதை வந்து தன்னுடைய தலைநகரம் கேபிட்டலா வந்து அவர் ஸ்தாபிச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி காஞ்சிபுரம் சோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய தொடக்கம் சரி இந்த சிம்ம விஷ்ணுவை பத்தி ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் மேற்குல வந்து ஆந்திராவையும் ஆஹ் கீழே நமக்கு தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா காவேரி வரைக்கும் வந்து ஒரு பேரரச நிறுவனர் சோ ஆந்திரால இருந்து காவேரி வரைக்கும் ஒரு பெரிய பேரரச நிறுவனது அப்படின்னா இந்த சிம்ம விஷ்ணு தான் அதனால இவருக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் உண்டுங்க அவனி சிம்மன் அவனி சிம்மன் ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா நமக்கு இந்த தென்னிந்திய அரசுகளை பார்க்கும்போது சிறப்பு பெயர்களும் அவங்க எந்த விஷயத்துல ரொம்ப சிறப்பா செயல்பட்டாங்க செஞ்சாங்க அப்படின்றத ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்காங்க சோ சிம்ம விஷ்ணுக்கு இன்னொரு பேரு அவனி சிம்மன் சிம்ம விஷ்ணுக்கு இன்னொரு பேரு அவனி சிம்மன் அதாவது அ உயிரெழுத்துகள்ல முதல் எழுத்து அ அதனால ஆள தொடங்கினவர் தான் இவரு சிம்ம விஷ்ணு சிம்ம விஷ்ணு முதல் முதல்ல சாபிச்சாரு அதுக்கு ஆள தொடங்குற ஒரு சிறப்பு பேர் வரும் அவனி சிம்மன் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா உலகின் சிங்கம் என புகழப்பட்டார் உலகின் சிங்கம் த வேர்ல்டு லயன் இதை தொடர்ந்து அவருடைய மகன் வரப்போறாருங்க ரெண்டாவது நபர் யார் வரார் அப்படின்னு
என் அப்படின்னு சொன்னா நரசிம்மவர்மன் ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பெட்ல எம் தான் வரும் அடுத்தது தான் என் வரும் சோ முதல்ல வந்தது மகேந்திரவர்மன் அவரோட சன் தான் அடுத்தது நரசிம்மவர்மன் சோ இப்ப நம்ம மகேந்திரவர்மனை பத்தி பாக்கலாம் இவர் கிபி அறுநூறுல இருந்து அறுநூத்தி முப்பது வரை இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் வாட்சி செய்தார் ஆனா இவர் காலத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசி சாளுக்கியர்களுடைய சாளுக்கியர்களின் அரசர் தான் வந்து இரண்டாம் புலிகேசி அப்ப வந்து மேலை சாளுக்கியர்கள் கீழை சாளுக்கியர்கள்னு ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் அது எங்கன்னா மேலை சாளுக்கியர்கள் வந்து மகாராஷ்டிராலையும் கீழை சாளுக்கியர்கள்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒடிசா அந்த ஆந்திர பிரதேஷ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும் அந்த ரீஜியன் தான் சாளுக்கியர்கள் டைனஸ்டி சோ சாளுக்கியர்களின் அரசரான இரண்டாம் புலிகேசி படையெடுத்து வருவார் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் தோற்கடிக்கப்பட்டுட்டாரு இரண்டாம் புலிகேசி ஜெயிச்சிட்டாருங்க சோ இது வந்து ஒரு போர் நடந்திருக்கும் எப்ப தோற்கடிக்கப்பட்டார் அப்படின்னா இரண்டாம் புலிகேசி சாளுக்கியர்களின் அரசர் இரண்டாம் புலிகேசி படையெடுத்து வரும்போது முதலாம் மகேந்திரவர்மன் தோற்கடிக்கப்பட்டாருங்க அடுத்தது இவர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து ஒரு சமண மதத்தை சார்ந்தவர் ஜெயினிசம் சமண மதம்னா ஜெயின் ஜெயினிசம் அந்த சார்ந்தவரா இருந்தாரு ஆனா அவர் காலத்துல வந்து அப்பர் இருந்தாருங்க அப்பர் அப்பர் சுந்தரர் வாகீசர் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழ்ல சோ அவர் வந்து அவருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை தூக்கி கடல்ல தூக்கி போடும்போது மிதந்து வந்தாரு அவரு தெப்ப மிதந்து வந்தாரு கல் கட்டி தூக்கி போடுவாங்க பட் அது அவர் வந்து கடல்ல மிதந்து வந்து உயிர் பிழைப்பார் அந்த அளவுக்கு கடவுள் வந்து கருணை காட்டி இருப்பாரு ஏன் அப்படின்னா அவர் சைவ மதத்துல இருந்தாரு அப்பர் வந்து சைவ மதத்துல இருந்தார் இத கேள்விப்பட்டு அந்த அப்பருடைய சஜஷனால மகேந்திரவர்மன் வந்து சைவ மதத்துக்கு மாறிடுவார் ஏன்னா அப்புறம் வந்து கல் கட்டி கடல்ல போடும் போதும் அவர் கல்ல புடிச்சு மேல வந்துருவாரு அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய அதிசயம் இதை கண்ட அந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மன் தன்னுடைய மதமான ஆஹ் இந்த ஜெயின் சமண மதத்துல இருந்து சைவ மதத்துக்கு மாற்றப்படுறார் சோ நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு ஓகே அடுத்தது என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நிறைய குட் குவாலிட்டிஸுங்க நிறைய சிறப்பு அம்சங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கு அவர் ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு ஓவிய கலையில சிறந்து விளங்குறாரு கட்டிடம் கட்டுறதுல சிறந்து விளங்குறாரு இசையில சிறந்து விளங்குறாரு ரொம்ப ஒரு சிறந்த குணம் குணம் கொண்ட ஒரு மனிதர் சோ இப்ப அவருக்கு சிறப்பு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாங்க அவரோட சிறப்பு பெயர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து குணபரன் குணபரன் சத்தியசந்தன் விசித்திர சித்தன் சேத்தக்காரி சித்திரகார புலி சங்கீரண சாதி மத்த விலாசன் சரி இது எப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் கண்டினியூஸா இந்த பேரை நம்ம எப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி தர லிசன் பண்ணுங்க குணபரன் இந்த மகேந்திரவர்மன் வந்து நல்ல குணம் கொண்டவர் என்ன குணம் அப்படின்னா அவர் ஒரு சத்திய சத்தியமான அதாவது சத்தியம்னு உண்மைங்க சத்தியா சத்தியசந்தனா இருக்கிறார் ஒரு நல்ல குணம் கொண்டவர் என்ன குணம்னா சத்தியசந்தனா இருக்கிறார் அடுத்தது அவர்கிட்ட இன்னொரு புத்தி என்னன்னா விசித்திர சித்தன் விசித்திரமா செயல்படுவாருங்க எல்லாத்தையும் விசித்திரமா சிந்திப்பாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேத்துல போய் சித்திரம் வரைவாங்க நம்ம எல்லாம் செவர்ல சித்திரம் வரையலாம் பேப்பர்ல சித்திரம் வரையலாம் இவர் வந்து சேத்துல போயிட்டு சித்திரம் வரைவாரு ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க ஏன் அவரை விசித்திர சித்தன் சொல்றோம்னா சேத்துல சித்திரம் வரைவார் அதனால விசித்திர சித்தன் சொல்றோம் அடுத்தது சங்கீர்ண ஜாதி நல்லா சங்கீதம் எல்லாம் வந்து வாசிப்பாரு ஆஹ் எதை வந்து மத்தளத்தை வச்சு வாசிச்சாரு சங்கீதம் எதை வச்சு வாசிச்சார் அப்படின்னா மத்தளத்தை வச்சு வாசிச்சார் மத்தளம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மத்தளத்தை வச்சு சங்கீதம் வாசிச்சார் சோ இது ஒரு ஷார்ட் கட் உங்க ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நல்ல குணம் கொண்டவர் என்ன குணம் அப்படின்னா ஒரு சத்தியமான சந்தனா இருந்தாரு ஆஹ் விசித்திரமா திங்க் பண்ணுவாரு எப்படின்னா சேத்துல போய் சித்திரம் வரைகிறாரு அப்புறம் அவர்கிட்ட சங்கீதம் வாசிக்கிற திறன் இருந்துச்சு மத்தளத்தை வச்சு சங்கீ சோ இப்ப உங்களுக்கு இந்த நேம்ஸ பார்த்தாலே முதலாம் மகேந்திரவர்மன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஹ் மகேந்திரவர்மனுக்கு தான் நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் எம் எம்னா மெகான் ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க அவருக்கு தான் நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் மெகா அவருக்கு சோ இதெல்லாம் அவரோட ஸ்பெஷல் நேம் இது எதை கொடுத்து வேணாலும் உங்களை கேட்பாங்க சரி அவர் அப்படி என்னதான் பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய குடைவரை கோயில்கள் வந்து கட்டி இருப்பாருங்க குடைவரை கோயில்கள் அதாவது அந்த பாறை இருக்கும் அந்த பாறை அப்படியே குடைஞ்சி அப்படியே ஒரு கோயிலா கட்டுறது அவரு எந்த செங்கல்லு சாந்து சுண்ணாம்பு எதுவுமே பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாருங்க மணல் எதுவுமே பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாரு செங்கல் சாந்து சுண்ணாம்பு கோயில் கட்டுறதுக்கு தேவையான இந்த விஷயம் எதுவுமே அவர் பயன்படுத்தல பயன்படுத்தாம அப்படியே வந்து அந்த பாறைகளை அந்த குடைஞ்சி அப்படியே கோயில் கட்டினதுனால குடைவரை கோயில்கள் கட்டுறதுல சிறந்து விளங்கினாலும் சொல்றாரு இந்த மாதிரி எப்படி கட்டினாரு அப்படிங்கறத பத்தி அவர் எதுல எழுதி இருப்பாருன்னா மண்டகப்பட்டு
பல்லாவரத்துல இருக்கு மாமண்டூர்ல இருக்கு திருச்சி தலவானூர் சீயமங்கலம் போன்ற இடத்துல எல்லாம் இருக்கு மாமண்டூர் மகேந்திரவாடி தலவானூர் திருச்சி சீயமங்கலம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ்ங்க அவர் கட்டின குடைவரை கோயில்கள் இருக்கு சோ சிம்ம விஷ்ணு தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிம்மாசனத்தை போட்டு ஸ்தாபிச்சாரு அதுக்கு அடுத்தது யார் வந்தாங்க அப்படின்னா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்தாரு அவர் யார்கிட்ட தோற்கடிக்கப்படுறாருன்னா இரண்டாம் புலிகேசி கிட்ட தோற்கடிக்கப்படுறாரு இதுக்கப்புறம் இவரோட சிறப்பு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம தான் பார்த்தோம் அதுக்கு ஷார்ட் கட் வச்சு பார்த்தோம் அவர் வந்து குடைவரை கோயில்கள் சிறந்து விளங்கினாருன்னு நாம் பார்த்தோம் அதை பத்தி எங்க சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டுல அதை பத்தி விளக்கப்பட்டிருக்குது சோ அவர் கட்டின அந்த குடைவரை கோயில்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பல்லாவரம் மாமண்டூர் திருச்சி சீயமங்கலம் மகேந்திரவாடி இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ இதுதாங்க இவரோட சிறப்பம்சம் அதுக்கடுத்ததாக அவருடைய மகன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் எம்முக்கு அப்புறம் என் வரணும்னு நான் சொன்னேன் ஓகே இவங்க எல்லாம் முதல் முதல் தான் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் மகேந்திரவர்மன் அடுத்தது தான் என் சோ நரசிம்மவர்மன் இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணும் சோ இந்த முதலாம் நரசிம்ம வந்து கிபி அறுநூத்தி முப்பதுல இருந்து அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் ஆட்சி செய்யறாரு இவரும் ரொம்ப சிறந்து விளங்குறாரு இவருக்கு சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாமல்லன் மாமல்லன்னு சொல்றாங்க மாமல்லன் அப்படின்னா மற்போரில் சிறந்தவன் அப்படிங்கறது அர்த்தம் மற்போர் புரிதல் அது ஒரு டைப் ஆஃப் வார் சோ அந்த மாமல்லன்ற சிறப்பு பெயர் அவருக்கு எதுக்காக வருது அப்படின்னா மற்போரில் அவர் சிறந்து விளங்கினாரு அதுக்காக மாமல்லன் என்று அழைக்கப்பட்டார் அதுக்கு அடுத்ததான சிறப்பு பெயர் அவருக்கு என்ன அப்படின்னா வாதாபி கொண்டான் வாதாபி கொண்டான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க அந்த மேப்லயே மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா அந்த ரீஜியன் கிட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாதாபி இருக்கும் ஐஹோல் வாதாபி அதெல்லாம் அங்க இருக்கும் சோ இந்த வாதாபி மேற்குல படையெடுத்து போய் வாதாபின்ற ஒரு பகுதியை வந்து அவரு கைப்பற்றனாரு அதனால கேப்சர் பண்ணதுக்கு இவருக்கு வாதாபி கொண்டான் ஒரு சிறப்பு பெயர் கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவருடைய நண்பர் பேர் என்ன அப்படின்னா மாணவர்மன் இவருக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் இருந்தாரு ரொம்ப மானம் கொண்ட ஒரு நண்பன் சோ மாணவர்மன் ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க மானம் உள்ள ஒரு நண்பர் நல்ல மனுஷன் சோ மாணவர்மன் இவருடைய நண்பர் அவருக்காக இவருடைய ஃப்ரெண்டுக்காக என்ன பண்றாருன்னா ரெண்டு முறை இலங்கை மீது போரிட்டு அந்த பகுதியை வந்து வெற்றி கொள்றாரு இலங்கையை வந்து வெற்றி கொண்டு தன்னுடைய நண்பனுக்கே கொடுக்கிறார் சோ அந்த அளவுக்கு நரசிம்மவர்மன் வந்து ரொம்ப நல்ல மனசு கொண்டவர் தன்னுடைய நண்பன் மாணவர்மனுக்காக இலங்கைக்கு படம் எடுத்து போறாருங்க போயிட்டு அங்க இருக்கிற அந்த பகுதியை வந்து வெற்றி கொண்டு கைப்பற்றி தன்னுடைய நண்பருக்கு கொடுக்கிறார் சோ ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இவர் வந்து மாமல்லன் மற்போர் வந்து ரொம்ப சிறந்து செய்யறவர் இவர் நல்ல போர்ல சிறந்து விளங்கினால இவருடைய அந்த திறமையை பயன்படுத்தி தன் நண்பனுக்காக இவர் உதவி செய்யறார் இவருடைய காலத்தில் சீன பயணி நமக்கு வந்து இந்த பயணிகளை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோ இதுல சீன பயணியில ரொம்ப முக்கியமானவர் யுவான் ஷுவாங் யுவான் ஷுவாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யுவான் ஷுவாங் அந்த யுவான் ஷுவாங் வந்து இவருடைய காலத்துலதான் காஞ்சிக்கு வராரு காஞ்சிபுரத்துக்கு யுவான் ஷுவாங் வந்து நரசிம்மன் காலத்துலதான் வராரு நரசிம்மன் காலத்துலதான் வராரு சரிங்களா சோ சீன பயணி யுவான் ஷுவாங் எங்கு எப்பொழுது யார் காலத்தில் வந்தார்னு கேட்டா இதுதாங்க ஆன்சர் காஞ்சிபுரத்துக்கு முதலாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் அவர் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இவரோட குவாலிட்டி என்ன பெஸ்ட் குவாலிட்டி என்ன அடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டிடக்கலை அவங்க அப்பாவை பார்க்கும்போது குடைவரை கோயில்களை பார்த்தோம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா சிற்பங்கள்ங்க சிற்பங்கள் கோயிலுக்குள்ள சின்ன சின்ன சிற்பங்கள் எல்லாம் செதுக்கி வைப்பாங்க இல்லையா குடைவரைன்றது ஒரு பெரிய பாறையை கொடைஞ்சி செஞ்சிருப்பாங்க சிற்பம்ன்றது சின்ன சின்னது ஓகே அவங்க பையன் என்ன பண்றாரு சிற்பக்கலை சின்ன சின்னதா ஏதாவது ஒரு பாறை ஒரு கல் எடுத்து சிற்பங்கள் எல்லாம் செதுக்கி வைக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு சிற்பக்கலைக்கு இவர் ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்து அஹ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு சோ அந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஒற்றைக்கல் ரதம் மாமல்லபுரத்துக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட உங்களுக்கு ஒற்றைக்கல் ரதத்தை வந்து பாக்கலாம் சிங்கிள் ஸ்டோன் சோ அந்த ஒற்றைக்கல் ரதத்தை வந்து சிற்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்றாங்க இது மாமல்லபுரத்துல இருக்குங்க சோ அவங்க அப்பா வந்து குடைவரை கோயில் இவர் பாத்தீங்கன்னா சிற்பக்கலையில சிறந்து விழுங்குவார் மாமல்லபுரத்துல ஒற்றைக்கல் அந்த சிற்பம்ன்றது சின்னதா இருக்கும் ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க ஒற்றைக்கல் ரதத்தை வந்து இவர் ஆதரிச்சு பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் இவரோட சன்னை பார்க்க போறோம் அவங்க சன் அப்படி எல்லாம் பார்க்கும்போது முக்கியமானவங்க இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் பரவேஸ்வர்மன் அவங்க எல்லாம் பட் அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு சிறப்பா விளங்கல அதனால நம்ம அவங்கள பத்தி படிக்க போறதுல அடுத்த முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனை பத்தி
தன்னுடைய நண்பருக்காக இலங்கை மீது படையெடுத்து அதை கைப்பற்றி கொடுத்தவர் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மன் தான் அது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து சிற்ப கலைகள்ல சிறந்து விளங்கினார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த முக்கியமான ஆட்சியாளர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் அவருடைய சிறப்பு பெயர் ராஜசிம்மன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு சிறப்பு பெயர் ராஜசிம்மன் அவர் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இருந்து எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சாருங்க அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இருந்து எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு அவர் காலத்துல வந்து பல்லவ நாடு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அமைதி கொண்டதாகவும் வளம் நிறைந்ததாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவர் எதுல சிறந்து விளங்கினார் அப்படின்னா அப்படி கோயில் கட்டுறதுங்க பயங்கரமா கோயில் கட்டுவார் காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில இவர் தான் கட்டியிருக்கிறாரு மாமல்லபுரத்தில் கடற்கரை கோயில் மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோயில் அடுத்தது பனைமலையில் தாளகிரீஸ்வரர் கோயில் இந்த மூணு கோயில் இம்பார்ட்டன் யாவத்து வச்சுக்காங்க காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் மாமல்லபுரத்துல வந்து கடற்கரை கோயில் மூன்றாவது பனைமலையில வந்து தாளகிரீஸ்வரர் கோயில் இந்த மூன்று கோயில கட்டியிருப்பார் சோ ராஜசிம்மன் இல்லையா ஒரு பெரிய ராஜசிம்மன் இவருடைய சிறப்பு பெயர் வந்து ராஜசிம்மன் ராஜசிம்மன்னா பெரிய அளவு பண்ணணும் இல்லைங்களா சோ அவங்க தாத்தாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு குடைவரை கோயில் பண்ணாங்க அடுத்தது வந்து சிற்பங்கள் பண்ணாங்க அவங்கள விட இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்டா பண்ணணும் இல்லையா ராஜசிம்மன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு பெரிய அளவுல கோயில்கள் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு சோ காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாமல்லபுர கடற்கரை கோயில் பனைமலையில தாளகிரீஸ்வரர் கோயில் சரி இவர் வந்து ஒரு அறிஞர் ஆதரிச்சாரு அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா தண்டி சோ தண்டி அலங்காரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தண்டி வந்து அலங்காரம் என்னும் ஒரு சமஸ்கிருத இலக்கண நூலை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம இவருடைய காலத்துலதான் வந்து சீனாவோட நல்ல ஒரு வணிக உறவு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வணிக உறவு மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரி இதுக்கு அடுத்தது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இரண்டாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு ஒரு பையன் இருக்காரு அவர் தான் இரண்டாம் பரமேஸ்வரம் வர்மன் இரண்டாம் பரமேஸ்வர வர்மன் சரிங்களா சோ அவர் எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டுல இருந்து எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஆட்சி செய்யறாரு பட் இவர் ஒன்னும் பெருசா அச்சீவ் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா சாளுக்கிய மன்னர் இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் சாளுக்கிய மன்னன் இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் படையெடுத்து வராரு அவர்கிட்ட இவர் தோத்துட்டார் யாருன்னா இரண்டாம் பரமேஷ் வர்மன் அவர் வந்து டிஃபீட்டடு தோற்கடிக்கப்பட்டார் அடுத்தது கங்கர்களோட ஒரு போர் நடக்குது அந்த கங்கர்களோடு நடைபெற்ற போர்ல அவர் கொல்லப்படுறார் ஹி கில்டு ஓகே சோ இந்த கங்கர்களோடு நடந்த போர்ல வந்து அவர் கொல்லப்பட்டார் அதனால அவர் பெருசா ஒன்றும் பண்ணதாக நம்ம எதுவும் படிக்க போகல இரண்டாம் பரமேஸ்வரம வர்மன் சோ இவர் சந்ததி முடிஞ்சிருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அவனி சிம்மன் அவர் தான் வந்து சிம்ம விஷ்ணு அவருக்கு ஒரு தம்பி இருந்தார் அந்த தம்பிக்கு ரண்யவர்மன் மகன் அவர் பேர் என்னன்னா இரண்டாம் நந்திவர்மன் இரண்டாம் நந்திவர்மனை வந்து எல்லாரும் செலக்ட் பண்றாங்க அடுத்த ராஜாவா யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்றாங்கன்னா அங்க வந்து கடிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடிகை அப்படின்னா கல்வி நிலையம் கடிகைன்னா கல்வி நிலையம் இந்த கடிகைன்ற கல்வி நிலையத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்புறம் இந்த பல்லவ அமைச்சர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம இந்த இரண்டாம் நந்திவர்மனை வந்து ராஜாவாக்கலாம் அப்படின்னு ஆக்கிட்டாங்க இந்த இரண்டாம் நந்திவர்மன் ஒரு சிறந்த விஷ்ணு பக்தரா இருப்பார் அவ்வளவுதாங்க அது போதும் அவருக்கு அடுத்தது வந்ததுல ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க முக்கியமான ஒரு நபர் யாருன்னா மூன்றாம் நந்திவர்மன் நீங்க இப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டிய ஆள் யார் அப்படின்னா மூன்றாம் நந்திவர்மன் அவர் எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல இருந்து எட்நூத்தி எழுபது வரைக்கும் ஆட்சி செய்யறார் இந்த மூன்றாம் நந்திவர்மனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் டைட்டில் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா தெல்லாரு எரிந்த நந்திவர்மன் தெல்லாரு எரிந்த நந்திவர்மன் ஏன் அப்படின்னா தெல்லாறு அப்படின்ற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நடைபெற்ற போர்ல பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீவல்லபனை வென்றார் பாண்டிய மன்னன் பேரு ஸ்ரீவல்லபன் அந்த ஸ்ரீவல்லபனையே இவர் வென்றார் அதனால இவருக்கு தெல்லாறு எரிந்த நந்திவர்மன் என்ற ஒரு சிறப்பு பெயர் உண்டு எந்த நந்திவர்மன்னா மூன்றாம் நந்திவர்மன் சரிங்களா மூன்றாம் நந்தி வர்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இத பத்தி எதுல எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னா நந்தி கலம்பகம் இப்படி கேட்பாங்க நந்தி கலம்பகத்தில் எந்த அரசனை பத்தி விளக்கப்பட்டிருக்குனாலும் மூன்றாம் நந்திவர்மன் சரி மூன்றாம் நந்திவர்மனுக்கு சிறப்பு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க கேட்டாங்கன்னா தெல்லாறு எரிந்த நந்திவர்மன் சோ இதுதாங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இந்த மூன்றாம் நந்திவர்மன் சரி லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்த ஆட்சியாளர்கள்லாம் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்காங்க அப்புறம் பல்லவ பேரரசு வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது வீழ்ச்சின்னா டிக்ளைன் இட் சப்டியூடு டிக்ளை
யார் வந்து கடைசி அரசர் அப்படின்னு கேட்பாங்க அபராஜிதன் அபராஜிதன் கடைசியா அபராதம் கட் அபராதம்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஃபைன் கட்டுறது சார் கடைசியா ஒருத்தன் வந்து ஃபைன் கட்டிட்டு போயிட்டான் அவன் யாருன்னா அபராஜிதன் அப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்களேன் அவரை தோற்கடிச்சது யாருன்னா சோழ மன்னன் ஆதித்தன் ஆ ஆ ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க லாஸ்டா வந்தது யார் அப்படின்னா அபராஜிதன் அவனை தோற்கடித்தது ஆதித்தன் சோ அ ஆ ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து இந்த பல்லவ பேரரசின் வீழ்ச்சிங்க இதோட முடிஞ்சிருது சோ நம்ம ஒரு சின்ன ரீ கேப் பாத்துக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான அரசர்கள் யாரு இந்த பல்லவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிற்கால பல்லவர்கள் தான் பாக்குறோம் பிற்கால பல்லவர்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது சிம்ம விஷ்ணு அவருக்கு சிறப்பு பெயர் அவனி சிம்மன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா உலகின் சிங்கம்ன்ற பேரு அவங்களோட கேபிட்டல் தலைநகரம் காஞ்சி அடுத்தது முதலாம் மகேந்திரவர்மனை பார்த்தோம் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் யார்கிட்ட தோத்து போயிட்டார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசி இவர் வந்து சமண மதத்தை வந்து கொண்டவர் ஆனாலும் சைவ மதத்துக்கு மாற்றப்படுறார் ஏன்னா அவர் வந்து அப்பரால் ஈர்க்கப்பட்டாரு நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் கட்டிடம் சிறப்பு ஓவியம் இசை எல்லாத்துலயுமே சிறந்து விளங்கினாரு அதுக்காக இவருக்கு சிறப்பு பெயர் குணபரன் சத்தியசந்தன் விசித்திர சித்தன் சேத்தக்காரி சித்திரகார புலி சங்கீரண சாதி மத்த விலாசன் இந்த சிறப்பு பெயர்கள்லாம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு அவரை பத்தி எந்த கல்வெட்டு விளக்குது அப்படின்னா மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு இவர் எதுல சிறந்து விளங்கினார் அப்படின்னா குடைவரை கோயில்கள் குடையதுல வந்து சிறந்து விளங்கினார் பல்லாவரம் மாமண்டூர் திருச்சி இந்த இடத்துல அவருக்கு அந்த கோயில்களை நீங்க காணலாம் அடுத்தது முதலாம் நரசிம்மவர்மனை பார்த்தோம் முதலாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு சிறப்பு பெயர்கள் மாமல்லன் வாதாபி கொண்டான் மாமல்லன் வாதாபி கொண்டான் மாமல்லன் அப்படின்னா என்னன்னா மற்போர் செய்யறதுல வந்து அவர் ரொம்ப சிறப்பானவர் வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னா அவர் மேற்குல வாதாபின்ற ஒரு அஹ் இடத்த போய் கைப்பற்றினார் போர் புரிஞ்சு அதனால அந்த பேரு தன்னுடைய நண்பனுக்காக இலங்கை மீது ரெண்டு முறை போர் தொடுத்து வெற்றி கொண்டு அந்த இடத்த தன் நண்பனுக்கு கொடுத்திருப்பார் இவருடைய காலத்துலதான் சீன பயணி யுவான் சுவாங் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருப்பார் இவர் எதுல சிறந்து விளங்கினார்னா சிற்ப கலையில சிறந்து விளங்கினார் அதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற ஒற்றைக்கல் ரதம் சோ இது இவரை பத்திங்க அடுத்தது வந்த முக்கியமான நபர் யாருன்னா இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் அவருக்கு ராஜசிம்மன் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பு பெயர் ராஜசிம்மன்னா இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் சோ இவர் என்ன எல்லாம் கட்டினார்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் டெம்பிள் தாங்க காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் மாமல்லபுரத்துல வந்து கடற்கரை கோயில் பனைமலையில் தாலகரீஸ்வரர் கோயில் இந்த கோயில் எல்லாம் இவர் கட்டியிருக்காருங்க நெக்ஸ்ட் இவர் யார் ஆதரிச்சார் அப்படின்னா தண்டின்ற புலவரை ஆதரிச்சாரு தண்டி தான் அலங்காரம் தண்டி அலங்காரம் என்ற ஒரு இலக்கண நூலை வந்து சமஸ்கிருத மொழியில எழுதியிருப்பாரு அஹ் இவருடைய காலத்துல சீனாவோட நல்ல ஒரு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் உறவு முறைகள் வணிக உறவு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுது அடுத்தது இவரோட ஜெனரேஷன்ல வந்தவர் இரண்டாம் பரமேஸ்வரன் அவர் வந்து கங்கர்களோடு நடைபெற்ற போர்ல கொல்லப்பட்டாரு அடுத்தது இரண்டாம் நந்திவர்மன் வந்தாரு இந்த இரண்டாம் நந்திவர்மனை வந்து கடிகைகளை சார்ந்த அந்த கல் நல்லா படித்தவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சூஸ் பண்ணாங்க அவர் ஒரு விஷ்ணு பக்தனாக விளங்கினாரு இப்படியே கண்டினியூ பண்ணும்போது மூன்றாம் நந்திவர்மன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூன்றாம் நந்திவர்மனுக்கு இன்னொரு சிறப்பு பெயர் என்னன்னா தெல்லாறு எரிந்த நந்திவர்மன் பேரு தெல்லாறுன்ற இடத்துல பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீவல்லபனுக்கு இவருக்கு ஒரு போர் நடைபெறுது அதுல மூன்றாம் நந்திவர்மன் வந்து வெற்றி பெற்றார் அதனால அவருக்கு சிறப்பு பெயர் வந்துச்சு இத பத்தி நந்தி கலம்பகம் புத்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது நந்தி கலம்பகம் செய்யுள் நெக்ஸ்ட் பல்லவர்கள் வந்து வீழ்ச்சி அடையிறாங்க டிக்ளைன் ஆனாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கடைசி லாஸ்ட் கிங் வந்து அபராஜிதன் அபராஜிதனை இந்த மன்னன் ஆதித்தன் சோழ மன்னன் தான் வந்து ஆதித்தன் இந்த சோழ மன்னன் வந்து அவரை தோற்கடித்தாரு அதுக்கப்புறம் பல்லவர்கள் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது சோ பல்லவர்களுடைய நிர்வாகம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பாக்கலாங்க அவங்க வந்து இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் பல்லவாஸ் டைனஸ்டி இப்ப பல்லவர்கள் நிர்வாகம் பார்க்கும்போது எப்படி பிரிச்சிருந்தாங்கன்னா நாலு ஸ்டேஜுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ராஷ்டிரம்னு சொல்லுவாங்க ராஷ்டிரம் அப்படின்னா மண்டலம் ராஷ்டிரம் அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்க மண்டலம் இந்த மண்டலத்தை விஷயங்களா பிரிச்சிருந்தாங்க இந்த விஷயங்கள் நாடுகளா இருந்துச்சு நாடுகள் ஊர்களா இருக்கு ஸோ ஃபோர் ஸ்டேஜ் ராஷ்டிரம் அல்லது மண்டலம் இந்த மண்டலம் வந்து விஷயமாகவும் விஷயம் வந்து நாடு நாடு வந்து ஊர்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் வந்து இந்த நிர்வாகத்துக்கு அடிப்படை அழகு பேசிக் யூனிட்ன்னு பார்த்தா கிராமம் வில்லேஜ் கிராமம் இருக்கு கிராமத்துக்கு அந்த ஊர் அவையெல்லாம் இருக்கும் அதுல கூடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்பவே வந்து கோர்ட் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு நீதித்துறை உரிமையியல் குற்றவியல் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ரெண்டு லெவலும் இருந்திருக்குது ரெண்டு நீதிமன்றங்கள்
இந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மன் நான் சொன்னேன் இல்லையா அவர் எல்லாத்துலயுமே சே விசித்திரமா இருப்பாரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் பேருனாலும் இந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மன் தான் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு புக்கு எழுதியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா மத்த விலாச பிரகசனம் மத்த விலாச பிரகசனம் பகவத வியூகம் பகவத வியூகம் ரெண்டு புக்கு இதுவரை எழுதுன ரெண்டு நூலு அடுத்தது பாரவி இவர் ஆதரிச்ச இன்னொரு புலவருக்கு பேரு இந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மன் ஒருத்தர் ஆதரிச்சாரு அந்த புலவருக்கு பேரு பாரவி அந்த பாரவி என்ன எழுதுனார்னா கீர்தார் சுனியம் கீர்தார் சுனியம் என்ற நூலை எழுதினார் அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் தண்டி தண்டி வந்து தண்டி அலங்காரம் எழுதுனவரு அவர் வந்து அவந்தி சுந்தரி கதாச்சாரம் என்னும் நூலையும் எழுதுறார் அவந்தி சுந்தரி கதாச்சாரம் நெக்ஸ்ட் பெருந்தேவனார் பெருந்தேவனார் பாரத வெண்பாவை எழுதுறார் பெருந்தேவனார் பாரத வெண்பாவை எழுதினார் அடுத்தது நந்தி கலம்பவும் இந்த காலத்துல தான் எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்படுது கட்டிடக்கலை நம்ம பார்த்தோம் குடைவரை கோயில்கள் சிற்பங்கள் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் இது எல்லாமே பார்த்தோம் இது எல்லாமே அவர்கள் கால சிறப்பு கட்டிடக்கலைங்க இவ்வளவுதாங்க நம்மளோட பல்லவ டைனஸ்டி அடுத்தது நம்ம சோழ பேரரசை பத்தி அடுத்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா கொடுக்குறேன் சோ உடனே இதை படிச்சிருங்க ஷார்ட்கட்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க அந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மனுக்கு நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்தனோ அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்காங்க எம்முக்கு அடுத்தது தான் என்ன வரும் அதனால நரசிம்மவர்மன்னா அடுத்தது தான் வருவாங்க அடுத்தது ரெண்டாம் நரசிம்மவர்மன் வருவாங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது மூன்றாம் நந்திவர்மன் கடைசியா நம்ம பார்த்தோம் மூன்றாம் நந்திவர்மனுக்கு தான் வந்து தெல்லாறு எரிந்த நந்திவர்மன் இந்த தெல்லாறு எரிந்த நந்திவர்மன் மூணு பேர் தொடர்ந்து வரும் பாருங்க அதனால மூன்றாம் நந்திவர்மன் வச்சுக்காங்க சரிங்களா சோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஷோரா இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்டுருவாங்க தென்னிந்திய பேரரசு மட்டுமே நாலுல இருந்து அஞ்சு கொஸ்டின் எல்லா எக்ஸாம்லயும் கேட்கறாங்க இத நீங்க வந்து கேர்லெஸ்ஸா விடாதீங்க தொடர்ந்து படிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு கமெண்ட்ல போடுங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே